డబ్బు ఉండదు రోజు పక్కి తీసుకొస్తావు బిల్ మాత్రం నేను పే చేయాలి జాబ్ దొరకడం అంటే ఈజీ అనుకున్నా సంవత్సరానికి పది లక్షల మంది బీటెక్ చేసి బయటకు వస్తారు కాల్ సెంటర్ జాబ్స్ కూడా రావు అందుకే మా నాన్న ఇచ్చిన ఆఫర్ తీసుకో దాన్ని ఆఫర్ అంటారా ఇంత చదువు చదివిన అక్క కూడా డబ్బు వచ్చేది ఏదైనా ఆఫరే ఎంతకాలం ఇలా ఉంటాం నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలి నాకన్నా నీకు డబ్బు ముఖ్యమా నువ్వే ఎక్కువ ఏం చేద్దాం లేచిపోదామా ఎంతమంది పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుని సంవత్సరం లోపే తిరిగి రాలేదు ప్రేమ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు నేను కావాలంటే మా నాన్న ఇచ్చిన ఆఫర్ తీసుకో అంతే ఇప్పుడు మీ నాన్న స్థానంలో నువ్వున్నావు నీ స్థానంలో ఇక్కడ మీ నాన్న ఉన్నాడు డాక్టర్ చేతులు పట్టుకుని నా ఆస్తి మొత్తం పోయినా పర్లేదు నా కొడుకు బ్రతకాలి అన్నాడు అందరం అంతే బ్రదర్ మనం పిల్లల్ని ప్రేమించినంతగా తల్లిదండ్రులను ప్రేమించలేము అలా పుట్టించాడు ఆ దేవుడు వాడి బాధ్యత అంతా నాది అమ్మ కోళ్ళ ఇక నా వయసు అయిపోయింది ప్రశాంతంగా పోదామని ఎవరూ అనుకోరు తల్లి పండు ముసలివాడికైనా బ్రతకాలనే ఉంటుంది సారీ సార్ బండి ఏదో ట్రబుల్ ఇచ్చినట్లు ఉంది ఏంటో చెక్ చేసి వస్తాను ఒకసారి నాగరాజు సార్ ఇండియా బాగా డెవలప్ అయిందా అవును సార్ ఇందాకేంటి అమ్మాయి నన్ను అలా చూస్తుంది తెలియదు సార్ ఈ ఏజ్లో కూడా అమ్మాయిలు నన్ను చూస్తున్నారంటే నాలో ఏదో విషయం ఉందాయా తెలియదు సార్ ఒకసారి ఇటు చూడు సార్ నన్ను చూస్తే నీకేమనిపిస్తుంది ఏమనిపించట్లేదు సార్ నీకు టేస్ట్ లేదా ఆ అమ్మాయి ఎవరో కనుక్కో సార్ అమ్మాయి వివరాలు కనుక్కున్నా హాస్టల్లో ఉంటుంది తన పక్కన ఉన్న అతను అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలియదు కానీ ఏదో తెలియని ఆకర్షణ కళ్ళల్లో ఏదో రహస్యం ఉంది పిలిపించమంటారా అన్నిట్లోనూ ఓడిపోతున్నాం ఈ టైంలో వద్దులే నాగరాజు సార్ షార్ట్ రెడీ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రియల్ ఎస్టేట్ మొఘల్ ఇప్పుడు సినిమా హీరో కూడా ఆయనే మోడీ గారు 
మోడీ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం ఈ రోజు మన టాపిక్ ఇరవై శతాబ్దపు స్త్రీలు వాళ్ళ గెలుపు మోడీ గారు నిన్న మీరు అమ్మాయిలు గడప దాటకూడదు ఉద్యోగాలు చేయకూడదు అన్నారు అలా మీరు ఎందుకన్నారో తెలుసుకోవచ్చా అంటే మొదటి నుంచే మీరు స్త్రీని ద్వేషించే స్వభావం మీకుందా నేను అలా అనలేదు భార్యాభర్తల్లో ఒక్కరే జాబ్ చేయాలి ఇంకొకరు ఇల్లు చూసుకోవాలి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం సగం తగ్గుతుంది ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఇప్పుడు అన్ని రంగాల్లోనూ పురుషులతో దీటుగా మహిళలు కూడా ముందుకెళ్తున్నారు స్త్రీలంటే వంటింటికే పరిమితం అవ్వాలా ఏంటి ఆడవాళ్ళకి ఏం తక్కువ వచ్చిందిరా పోలం ఇద్దరు జాబ్ కెళ్లి పిల్లల్ని డే కేర్ లో వేస్తే రేపు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో వేస్తారు మా ఇంటి ఎంఐ మీరు కడతారా ఈఎంఐల కోసం యంత్రాలుగా మార్చేసే వెస్ట్రన్ కల్చర్ నే వదిలేయమంటున్నాను ప్రపంచం ముందుకు పోతుంటే ఇలాంటి వెనకబడిన అనామకులు ఇంకా ఉన్నారు ఏం తెలుసు మీకు మహిళల గురించి రాకెట్ లో చందమామ దగ్గర కూడా వెళ్తున్నారండి ఇక్కడి నుంచి కనపడదా ఏంటి చందమామ ఇక్కడి నుంచి కూడా కనపడుతుంది కదా అంటున్నారు ఆయన మీలాంటి తెలివి తక్కువ వాళ్ళతో వాదించలేమండి అది నా డైలాగ్ అమ్మాయిల అబ్బాయిలతో అన్ని రంగాల్లో పోటీగా ముందుకెళ్తున్న ఈ రోజు అసలు అసలు ఈ పోటీ ఏంటి ఎవడు పెట్టాడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మాకు అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మీరే పోటీ పెట్టేసుకుని మీరే గెలిచేసామని డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఎలాగా మేం చేసే పనులు మీరు చేసి మీరు చేసే పనులు మేం చేసి ఇది డెవలప్ ఇది ముందుకెళ్తాం అన్ని ఎడ్జెక్టివ్స్ అవసరం లేదు హానెస్ట్ ఫెలో అను సరిపోతుంది సరితే గారు సరితే గారు వచ్చి కూర్చోండి మీరు కూర్చో సునీత విలియమ్స్ తెలుసా నీకు స్పేస్ కెళ్ళిందిరా స్పేస్ కెళ్ళింది నువ్వు కూడా ఇళ్ళు దరిద్రం వదిలిపోతుంది సార్ నిన్న టీవీలో మీతో గొడవ పడిన సరిత మహిళా సంఘాలతో ధర్నా చేస్తుంది ప్రెస్ అంతా ఉంది మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాలంట కిందకి రాకండి సార్ మిమ్మల్ని బట్టలిప్పి కొట్టి ఆ ఫుటేజ్ టీవీలో వేస్తారంట ఇక్కడ ఉండి నేనే మేనేజ్ చేసుకుంటాను సార్ ఏంటే అరుస్తున్నావు ఇప్పుడారు నా చేతుల్లో నువ్వు కన్నుంటే నేను సమాధానం చెప్పేదాన్నేమో ఇది ఒకరు తీసుకో తీసుకో కాల్చు 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 కాల్చలేవు కదా చేతిలో కన్నుంటే సరిపోదు కాల్చే క్రూరత్వం కూడా ఉండాలి మరి వాట్ ఈస్ దిస్ పార్టీ నుంచి గెంటేశావు హోటల్ నుంచి కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోనా చెప్పు వెళ్ళిపోతాను అది కాదురా పార్టీ కోసం కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి నీకు సపోర్ట్ చేస్తే నీతో పాటు నా కెరీర్ కూడా పోతుంది నీ పద్ధతి మార్చుకో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ టైం నీకు డెఫినెట్ గా టికెట్ ఇప్పిస్తాను ఓకేనా అర్థం చేసుకో నీకు శత్రువులు ఎక్కువ ఎరమో నిన్ననే ఎవడో నీ గురించి రిసెప్షన్ లో అడిగాడంట నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది ఆ ముగ్గురు అన్నదమ్మల్లో వీడు ఆఖరాడు నన్ను చంపడానికే వచ్చుంటాడు సారీ సార్ నేను అర్జెంట్ గా స్కూల్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది డ్యూటీ టైంలో స్కూల్ ఏంటి నా కొడుక్కి ఫిట్స్ ఉంది సార్ వాడు అప్పుడప్పుడు స్కూల్లో పడిపోతుంటాడు వాళ్ళేమో ఇమీడియట్ గా రమ్మని పిలుస్తారు సార్ ఏ స్కూల్ నీరజ్ ఏ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఏం పేరు భరత్ సార్ ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరమా ఈసారి వాడు వచ్చినప్పుడు మా ఇద్దరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయి మీరు ఇలా హోటల్లోనే సెటిల్ అయిపోతే మా పరిస్థితి ఏంటి నా కొడుకు బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ నానా పది కోట్ల క్యాపిటల్ కావాలి 
ఎవడరాడు అరుస్తున్నాడు కెనీజీ సార్ అమెరికాలో చాలా ఫేమస్ అమెరికాలో ఇళరాజా పాటలు పెడతారా వెళ్ళి గురుగారి పాటలు పెట్టమని ఎడ అలాగే సార్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మందులు లేకుండా ఎరువులేసి పెంచడం వ్యవసాయానికి కొత్త పేరు ఊరేలండి వంద ఎకరాల పొలం ఉంది దొన్నండి డబ్బులు మట్టుకేమను అలాంటప్పుడు ఎందుకు నా నాకు అన్నావు నిన్ను ప్లాన్ చేసి కనలేదురా నువ్వు నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ మీ అలవాట్ల గురించి అమ్మాయిల పిచ్చి గురించి అందరూ అనుకుంటుంటే భరిస్తున్నావు నా లైఫ్ నా ఇష్టం పక్కింటో ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం బతకను ఇంత డిస్కషన్ వద్దు నా దగ్గర పది కోట్లు లేవు చెరో ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తా లక్షతో ఏమొస్తుంది నాన్న బజ్జీల బండి పెట్టుకో జెరాక్ షాప్ నడుపు కష్టపడు చూసించాలి చిన్న 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 మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నా రూమ్లో వెయిట్ చేయొచ్చు నీ పేరేంటి అవసరం నవ్య ఎక్కడ ఉంటావు నవ్య హాస్టల్లో అయితే లేట్ గా వెళ్ళినా పర్లేదా అసలు వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు నేను వెళ్తున్నా ఒక్క నిమిషం ఈ రోజు ఇక్కడే ఉండు సారీ సార్ నేను వెళ్ళాలి ఉంటే పది లక్షలు ఇస్తాను ఇరవై యాభై లక్షలు ఇస్తాను వన్ క్రోర్ కోటి రూపాయలు కోటి రూపాయల నేనేం చేయాలి నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను 
నువ్వు వింటూ ఉండు నేను ఇక్కడ పడుకుంటాను నువ్వు అక్కడ పడుకో అసలు ఎంత డబ్బుందా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త టీవీ క్రిటిక్ పొలిటికల్ అనాలిస్ట్ ల్యాండ్ బుకల్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ హీరో మోదీ ఈ రోజు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు అతనుండే స్వీట్ రూమ్ లో ఈ హత్య జరగడం గమనార్హం అతను గత రెండేళ్ల నుంచి అదే స్వీట్ రూమ్ లో ఉంటున్నట్టు సమాచారం అయితే హత్య జరిగిన సమయంలో సీసీటీవీలు పనిచేయకపోవడంతో హోటల్ యాజమాన్యం మీద అనుమానాలు రెక్కెత్తుతున్నాయి చాలా కోపంతో చంపేశారు అన్ని వేళ్లు కోసిపారే చాలా వింతగా ఉంది ఎక్కడున్న వస్తువులు అక్కడే ఉన్నాయి నో స్ట్రగుల్ వెరీ పెక్యూలియర్ సరిగ్గా తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు సీసీ కెమెరాలు పనిచేయలేదు సార్ నిన్న రాత్రి అతనితో ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది సార్ ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు మన కస్టడీలోనే ఉంది అమ్మాయితో మాట్లాడతారా ఈ కేసుకి సిఐడి ఎందుకు ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఆర్డినరీ మర్డర్ అనవసరంగా మనం టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అనిపిస్తోంది అతను ఒక మినిస్టర్కి బినామీ చనిపోయే ముందు మినిస్టర్ ల్యాండ్స్ అన్ని అమ్మేశాడు ఆ డబ్బంతా అదే రూమ్ లో ఉంది దాదాపు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు ఉండొచ్చని కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు ఆ డబ్బు కనిపించట్లేదు ఇట్స్ ఏ సీరియస్ కేసు రమేష్ ఒకవైపు మినిస్టర్ ప్రెషర్ ఇంకోవైపు పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఆ డబ్బు దొరికే వరకు వదలరు సార్ సార్ అమ్మాయి వచ్చింది పుట్ట నవ్య నాన్న పేరు పుట్ట నాగరాజు నిన్న మధ్యాహ్నం నువ్వు మోడీ అనే వ్యక్తితో తన స్వీట్ రూమ్ లో కలిసున్నావు అతను చనిపోయాడు యూ కిల్ హెమ్ ఎందుకు చంపావు మరి రూమ్ కి ఎందుకెళ్ళు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ని అవాయిడ్ చేస్తున్నప్పుడు అతని రూమ్ కి ఇన్వైట్ చేస్తే వెళ్ళాను మొత్తం చెప్పు ఓకే అసలు అంత డబ్బుందా
నాలో ఏ దురుద్దేశము లేదు నువ్వు నచ్చావు నీ కంపెనీ కావాలి అంతే మార్నింగ్ డబ్బు తీసుకో తొమ్మి తర్వాత ఉంటానన్నా నేను ఒప్పుకో సూట్ కేసెస్ ఫుల్ ఆఫ్ మనీ అలాంటి సూట్ కేసులు చాలా ఉన్నాయి ఐ వాస్ రియల్లీ షాక్డ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ తర్వాత నేను ఇంకో అబ్బాయితో మాట్లాడితే అనుమానం కోపం ఎప్పుడు వాడితోనే మాట్లాడాలి కింద అదే గొడవ హీస్ టూ పొసెసివ్ అండ్ ఐ నీడ్ మై స్పేస్ ప్రతి మగాడు పొసెసివే అందులో తప్పు లేదు సీత రావణుడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు రాముడికి కూడా మండింది అది సాడిజం కదా అమ్మాయిలు పొజిటివ్ గా ఉంటే అది లవ్వు అదే అబ్బాయిలు పొజిటివ్ గా ఉంటే వాడు సాడిస్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ త్రీ గోల్స్ పాపులర్ అవ్వాలి సినిమా తీయాలి పొలిటీషన్ అవ్వాలి మీరు చాలా లక్కీ రిచ్ అండ్ హ్యాపీ కష్టాలు బాధలు అసలు ఉండవు బెచ్చగాడికైనా బిల్ గేట్స్ కైనా కష్ట సుఖాల్లో తేడా ఉండదు టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ లో భార్య పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉండేవాడిని కోతి బుర్ర లక్ష్మీ వెనకాల పరుగులు తీయించింది లక్ష్మి వచ్చింది దాంతో పాటు భయం వచ్చింది కుతంత్రం వచ్చింది శత్రువులు వచ్చారు బలుపు వచ్చింది జలసీ వచ్చింది బంగ్లా వచ్చింది కార్లు వచ్చాయి వాటి మెయింటెనెన్స్ వచ్చింది ఇద్దరు భార్యలు వచ్చారు బాధ్యతలు తెచ్చారు పిల్లలు వచ్చారు ఏడుపు వచ్చింది బంధువులు వచ్చారు బరువులు తెచ్చారు కొత్త మిత్రులు వచ్చారు పాత మిత్రుల్లో మార్పు వచ్చింది కొత్త కొత్త అమ్మాయిలు వచ్చారు వింత వింత కేసులు పెట్టారు పనివాళ్ళు వచ్చారు కొత్త వచ్చింది బీరు వచ్చింది స్కాచ్ వచ్చింది లివర్ లో మార్పు వచ్చింది వయసు వచ్చింది అరెస్ట్ వచ్చింది మనశ్శాంతి ఎక్కడో మిస్ అయింది మిస్ అయింది అందరికన్నా పెద్ద ఫోర్ ట్వంటీ మన సిస్టమ్ మందు నాశనం చేస్తుందని తెలుసు కానీ అమ్మిస్తారు స్మోకింగ్ చంపేస్తుందని తెలుసు కానీ తాగిస్తారు స్టాక్ మార్కెట్ ముంచేస్తుందని తెలుసు కానీ కొనిపిస్తారు రుణమాఫీ అంటారు మన డబ్బు మనకే ఇస్తారు అరవై దాటితే రిటైర్ అంటారు దేశాన్ని మాత్రం నడిపిస్తారు జోదం ఆడితే జైల్లో వేస్తారు కానీ పబ్లిక్ గా గుర్రాలు ఉరికిస్తారు మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం జంతు సంరక్షణ అంటాం చికెన్ బిర్యానీ తింటాం రాజకీయాలు మారాలంటాం మనం మాత్రం డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అవుతాం సీతను తాకని రావణుణ్ణి రాక్షసుడు అంటాం అడవికి పంపిన రాముణ్ణి దేవుడు అంటాం హాయ్ యాక్చువల్లీ నా నేను డిన్నర్కి వచ్చాను ఇక్కడ సో మొబైల్ పోయింది కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఏమన్నా దొరికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా సర్టన్లీ మ్యామ్ వీ హ్ ఎ సీసీటీవీ రూమ్ ఓవర్ హియర్ అవర్ సెక్యూరిటీ విల్ బి దేర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ ఆన్ ది సేమ్ ఓకే దిస్ డు యు వాంట్ మీ టు గో రైట్ అబ్సల్యూట్లీ మ్యామ్ దిస్ షూర్ థాంక్యూ రాత్రంతా తాగుతూనే ఉన్నాడు రూమ్ కి తిరిగి వచ్చేసరికి మార్నింగ్ 4 అయ్యింది ఎప్పుడు నిద్రపోయానో నాకే తెలియదు
సార్ నేను వెళ్ళాలి డబ్బులు వద్దా ఇవ్వండి ఇంకో రోజు ఉంటే ఇస్తా నవ్య జోక్ చేశాను డబ్బు తీసుకువెళ్ళు నవ్య స్టాప్ హలో ఆగు నవ్య హలో అంతే తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు డబ్బు తీసుకోకుండా వెళ్ళావా నాకు డబ్బు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏదో ముసలోడు ఒంటరిగా ఉన్నాడని కంపెనీ ఇచ్చానంతే నేను వెళ్ళచ్చా కోటి రూపాయలు తీసుకోకుండా వెళ్తుందా సార్ అలా వెళ్ళిందంటే టార్గెట్ పెద్దదైనా అయి ఉండాలి లేదా తొందరలో అయినా ఉండి ఉండాలి కోటి రూపాయలు ఎవరు వదులుకుంటారు కెన్ ఐ హ్యావ్ యూ నంబర్ షూర్ థ్యాంక్స్ బై ఓకే యూ వెల్కమ్ ఫ్లర్ట్ చేస్తుంది కోటి రూపాయలు సార్ నేను అఫోర్డ్ చేయలేను మోడీ గారి స్థిరాస్తులు యాభై ఐదు ఫ్లాట్లు పదిహేను వందల ఎకరాల భూమి రెండు రిసార్ట్లు ఏడు బంగ్లాలు అన్ని కలుపుకొని దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అతను మూడు కంపెనీల ఆపరేషన్స్ కోసం బ్యాంకుల్లో తీసుకున్న అప్పు ఐదు వేల మూడు వందల కోట్లు తీర్చింది వెయ్యి కోట్లు ఇంకా బాకీ నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్లు ఆస్తి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అప్పు నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్లు అరే అర్జున్ ప్లీజ్ 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 నేను ఉన్నాను కదా ఆవేశ పడి కూర్చో ఆ విల్లు పూర్తిగా కంప్లీట్ కాని అన్ని అప్పులు పోగా ఇంకా పదిహేను వందల కోట్లు బ్యాంకులకు అప్పుంటారు అంటే ఈ ఇల్లుతో సహా అన్ని జప్తు చేయబడతాయి చనిపోయే ముందు వందల కోట్ల ల్యాండ్స్ అమ్మారు ఆ మనీ అంతా ఏమైంది ఎక్కడుంది ఆ డబ్బు ఎక్కడుందో ఎవరికి తెలీదు ఒకవేళ దొరికినా బ్యాంకులకే చెందుతుంది అయితే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హీర్ ఇస్ ద గుడ్ న్యూస్ మోడీ నైన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ తీసుకున్నారు అవి మాత్రం మీకే బ్యాంక్ అప్పులకి సంబంధం లేకుండా ఈ మొత్తం డబ్బు మీకే చెందుతుంది ప్లీజ్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీకి పెద్ద దిక్కు నువ్వే ప్లీజ్ ఎందుకు సార్ ఏడుస్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్న గుర్తొచ్చాడు కష్టాల్లో ఉన్నా మర్చిపోకుండా ఫ్యామిలీకి ఇన్సూరెన్స్ చేశాడు హీ కేర్డ్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ మీ ల్యాండ్స్ కి బినామీ అతనేనని బయట రూమర్ కరెక్ట్ అది రూమరే మీ స్టార్ హోటల్ స్వీట్ రూమ్ లో టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెట్టాడని రూమరా It's a confidential information. Then rely on that. Hotel low. Rendu gantal sepu yoro CC camera loft chesaro. See. Nena hot liki director nai. I cannot micromanage everything. You know. Me ke urmi dena anumana ondha. Modi kosa wakka vikta chi yapri enquiry jese vada. ఆ విషయం ఎన్నోసార్లు మోడీ కూడా చెప్పాను అతన్ని ఇంట్రాగా చేస్తే బెటర్ మై కమిన్ సార్ అతని పేరు మంజునాథ్ మోడీ ల్యాండ్ ని ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కబ్జా చేశారు వాళ్ళలో ఇద్దరిని మోడీ మర్డర్ చేశాడు మూడో వాడు తప్పించుకున్నాడు వాడే మంజునాథ్ పగతో తిరుగుతున్నాడు ఒక్క 
ఒక్కొక్కళ్ళు లోపలికి వచ్చి సంతకాలు పెట్టి డబ్బులు తీసుకున్నారు కబ్జా చేస్తారా నా కొడకలా మా బాబుకు ఫిట్స్ వచ్చిందని స్కూల్ నుంచి ఫోన్ వస్తే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను కానీ అదంతా అబద్ధం సార్ ఎవరో ఒకరు కావాలనే ఇలా చేశారు ట్రాఫిక్ వల్ల నేను తిరిగి రావడానికి లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయింది రాగానే ఫుటేజ్ అంతా చెక్ చేశాను సరిగ్గా ఎనిమిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకు ఎవరో ఒక ఆవిడ సీసీటీవీలు ఉన్న రూమ్ లోకి ప్రవేశించింది బహుశా తనే కెమెరాలన్నీ ఆఫ్ చేసి ఉండొచ్చు తనెవరూ గుర్తుపట్టకుండా ఉండడానికి మొహం చుట్టూ చీర చుట్టుకుంది ఆమెను గుర్తించడానికి వీల్లేని విధంగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంది సార్ ఆ ఫుటేజ్ మొత్తం నాకు పంపించండి ఓకే సార్ నానాజీ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎంక్వైరీ చేయి ఓకే సార్ ఎవరో ఒకరో ఆ అమ్మాయిని చూసుంటారు డబ్బు చాలా డబ్బు మోడీ చావుకి అదే కారణం ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత మనకున్న సస్పెక్ట్స్ నలుగురే ఒకటి సుబ్బరాజు హోటల్ తనదే సీసీటీవీ యాక్సెస్ ఉంది ల్యాండ్ కూడా తనదే డబ్బు కోసమే చేసి ఉండాలి రెండు మంజునా అన్నలిద్దరినీ చంపాడు పగతో చంపి ఉండాలి మూడు నవ్య చాలా డబ్బు చూసింది కన్ను పడి ఉండవచ్చు నాలుగు సీసీ కెమెరా ఆఫ్ చేసిన అమ్మాయి మర్డర్ చేసింది పక్కాగా ఈ నలుగురిలో ఒక్కరే కానీ డబ్బు కోసమే అయితే ఇంత దారుణంగా చంపరు దీనికి ఇంకొక కోణం ఉంది అది తెలియాలంటే హోటల్లో ఉన్న ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ఎవరెవరిని కలిశాడో ఏం చేశాడో అన్ని డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి అండ్ దాట్స్ యువర్ జాబ్ నానాజీ ఓకే సార్ ఇది కష్టమైన కేసు అయితే కాదు ఏ క్రిమినల్ అయినా ఎక్కడో ఓ చోట క్లూ వదులుతాడు ఐ జస్ట్ నీడ్ సమ్ టైం ఏంటి విశేషాలు పెళ్ళెప్పుడు ఎందుకు మేడం నేను హ్యాపీగా ఉండను చూడలేకపోతున్నారా నేను చూడలేకపోతున్నాను నేను మాత్రమే సఫర్ అవ్వాలా ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు వచ్చిందంటగా అవును మేడం ఎక్కడికి అర్థం కావట్లేదు పర్లేదులే మిద్దరు కలిస్తే ఏదైనా సాల్వ్ చేస్తారు చలో ఆల్ ది బెస్ట్ శృతి సో 
Sir, how is everything? All good, sir. Yep. Atan chat kam motan disan, sir. Chala vinta manchi. Dabu sampadin chun tarwata. Atan popularity me the padar. Mm-hmm. Oka strategy prakaram, step by step ga, vinta vinta padathullo. Tana popularity pinch kuntu poyar. Hmm. Vare nagraju. Popularity vunna dikhe dabu sundgani. డబ్బులు ఉన్నవాడికి పాపులారిటీ వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదురా కొనుక్కోవాలి సిటీ మొత్తం నా పోస్టర్లు అంటించండి నా ముఖం మాత్రమే ఉండాలి ఇంకేమీ ఉండకూడదు జనాలందరూ ఎవడరా వీడని చుట్టూ పీకోవాలి ఆ తర్వాత పెయిడ్ పబ్లిసిటీ స్టార్ట్ చేశాడు పేపర్లలో ఆర్టికల్ రాయడం ఆరంభించాడు టీవీలో స్లాట్స్ కొనుక్కొని తనే ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేవాడు కావాలనే కాంట్రవర్సీస్ చేసేవాడు సార్ రేపటి కాంట్రవర్సీ అమ్మాయిలు వెస్టర్న్ వేర్ బ్యాన్ చేయాలి అందరూ చీరలు ఓణీలు మాత్రమే కట్టుకోవాలి టాపిక్ బాగుంది మధ్యాహ్నం ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయండి సాయంత్రం ఛానల్లో చర్చ పెట్టండి ఓకే సార్ ప్రముఖ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లాంచ్ ముగల్ మోడీ మరోసారి సంచలనం వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇకపై అమ్మాయిలు ఓనీలు చీరలే కట్టుకోవాలని వెస్టర్న్ దుస్తులు ధరించకూడదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు మేమేం వేసుకుంటే మీకెందుకండి ఆడవాళ్ళని స్వతంత్రంగా బతకనివరా స్వతంత్రానికి డెఫినేషన్ చెప్పు బుర్కా వేసుకుని ఇంట్లో ఉండాలా బుర్కా మీ సేఫ్టీ కోసమే మగాళ్ళ దృష్టి పడకుండా ఏ మగాళ్ళు చూస్తే తప్పేంటి చిత్త కార్తి కుక్కల కన్నా సీజన్ ఉందేమో కానీ మగాళ్ళకి లేదమ్మా ప్లీజ్ సార్ వీడు అరపించూడండి పిచ్చాస్పత్రికి తీసుకెళ్లి రెండు షాక్లు ఇప్పించండి ప్యాంటు కి జిప్ ఉన్నప్పుడు అండర్వేర్ కి ఎందుకు ఉండకూడదు అని ఓ కొత్త కాన్సెప్ట్ తో అండర్వేర్ బ్రాండ్ పెట్టాడు దాని పేరే సిరి సంపద అన్ని సంపదంలోకి గొప్ప సంపద సిరి సంపద దీని లోయర్ పార్ట్ స్పెషల్ గా గన్ మెటీరియల్ తో తయారైంది ఇది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కూడా మన తరాన్ని ముందుకు నడిపించే సంపద సిరి సంపద సిరి సంపద సిరి సంపద మోడీ బ్రాండ్ సిరి సంపద అండర్వేర్ వాడిన పులిరాజు హాస్పిటల్ బారిన పడ్డారు ఈ అండర్వేర్ కి జిప్పుండడం వల్ల తన సంసార జీవితం నాశనమైందని వాపోయారు మోడీని కోర్టు కీడుస్తారని శపథం చేశారు తర్వాత హీరో అయితే పొలిటీషియన్ ఈజీగా అవ్వచ్చని తనే హీరోగా ఓ సినిమా కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఉడుకుతున్న నెత్తురు రాయల సీమ మెల్లిగా ఇటు తిరగండి మీ ఫ్యామిలీని మొత్తాన్ని చంపేశాడు మీ చెల్లిని దారుణంగా రేపు చేశాడు ఇప్పుడు వాడు మీ కళ్ళు ఎదురు మీరేం చేస్తారు సార్ కొంచెం ఎవరైంది సార్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు నువ్వా నేనా నా ఇష్టం వచ్చాడు చేస్తా ప్లాన్ ప్రకారం ఒక కాంట్రవర్షియల్ హీరోయిన్ పెట్టుకున్నాడు నిత్యానంద సత్యానంద నాయన ఈమెవరో తెలుసా ఎవరికి తెలియదు నాయన థర్టీ ఇయర్స్ లో నాకు రాని పేరు త్రీ డేస్ లో ఈమెకు వచ్చింది నాయన మన సినిమాలో హీరోయిన్ ఈమె అవునా కమిట్మెంట్ ఉంటే పైకి వస్తుందా నాయన కమిట్మెంట్ చెత్త నాయాల సిగ్గులేదురా పెంట నాయాల మీ అమ్మ మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోను లవ్ ద వాల్ నువ్వు నీ అవతారం వచ్చిన కాళ్ళు మొక్కరా ఆకుకి పువ్వుకి తేడా తెలియని ఏడంగి వెదవ ఎవరు కొట్టున్నావురా నా గురించి నీలాంటి ఎన్ని మొహాలు చూసుంటాను నేను నాయన చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మర్చిపోయిన బూతులు గుర్తొస్తున్నాయి స్వామి సత్యానంద మోడీ చేసే ప్రతి పనికి ఇతను సలహా తీసుకుంటాడు అతను ల్యాండ్ అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా ఇతను సలహా ఉండాలి ప్రతి బినామీ ల్యాండ్ గురించి ఇతని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది వాడు ఒక వింత సైకో సార్ రెండు గంటలు సత్యనారాయణవతం చేయించుకుని యాభై రూపాయలు ఇచ్చేవాడు అందరూ నా కాళ్ళు మొక్కితేనే నేను అక్షంతలు వేసేవాడిని కానీ నేను వాడి కాళ్ళు మొక్కితే కానీ నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కాదు నువ్వు త్వరలోనే సంకనాకి పోతావురా 
అన్ని కోట్లు ఉన్నాయి పిసినారి యాదవ దిక్కుమాలను చావు తెచ్చాడు మర్డర్ ఎవరు చేస్తుంటారు తెలియదు సార్ కానీ అతను చనిపోతాడని ముందే గ్రహించినట్టున్నాడు ఆఖరు రోజులో చాలా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకున్నాడు దానికి నేనే సాక్షి ఎలా ఉంది మాస్టర్ వరుసగా ఉంది ఈ ఏజులు అన్ని మెలకలు తిరిగితే ఎముకలు విరగొచ్చు ఒక డూప్ పెట్టుకుని నడిపిద్దాం డూప్ అంటే అచ్చం నాలాగా ఉంటాడా సేమ్ టు సేమ్ అచ్చం నీలాగే ఉంటాడు రేపే పిలిపిస్తాం ఒక్క నిమిషం హలో మేనేజర్ అతని స్టెప్పేస్తాడు సూర్య అతనే చెప్తాడు కాఫీ అందరికి అతనే అందిస్తాడు ఇంక నేనెందుకండి మరి డాన్స్ మాత్రం చాలా బాగా చేస్తాడు తట్టుకోలేవి సుమి పాటలో రేపు పెట్టించి ఒక డాన్స్ కంపోజ్ చేయమన్నాడు పాటలు ఎక్కడైనా రేపు ఉంటుందా సార్ ఏదో ఇంటిమేట్ సీన్ అయితే పర్వాలేదు అతని గురించి రెండు ముక్కలు చెప్పండి ఒక నాలుగు ముక్కలు చెప్పచ్చా పర్వటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ నార్సిస్ సైకోపాత్ అండ్ బై సెక్సువల్ కూడా కామ కాక్రోచ్ అండి ఎప్పుడు చూసినా నా బొగ్గులు గిల్లేవాడండి అబ్బా భరించలేక ఒక డూప్ పెట్టుకున్నాను సార్ డెమోక్రసీలో నలభై తొమ్మిది శాతం తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నా యాభై ఒక్క శాతం అమాయకులదే విజయం నీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు నువ్వు పాలిటిక్స్ పనికిరా టికెట్ ఇచ్చి చూడు నీకు ఇంక టికెట్ రాదు చాలా ఖర్చు పెట్టేశాను రా నా చేయి దాటిపోయింది ఇంకో విషయం నీ మీద ఉన్న డబుల్ మంటర్ కేసు నువ్వు ఓపెన్ చేశారు నువ్వు తొందరలో జైలుకి వెళ్తావు యాజ్యో శిక్ష కూడా పడచ్చు ఫ్యామిలీ జాగ్రత్త నేను మర్డర్ చేసింది నీ ల్యాండ్ కోసమే కదరా నేను డబ్బులు ఇచ్చి సెటిల్ చేసుకురమ్మంటే నువ్వు చంపేసి వచ్చావు వింటుంటే బ్యాంక్ లోన్ లెగ్గొట్టి దేశం వదిలి పారిపోయిన వాళ్లే గుర్తొస్తున్నారు
నలుగురులో ఎవరు హూ ఇస్ ద కిల్లర్ ఆ సీసీ కెమెరాలో ఆఫ్ చేసిన అమ్మాయి అదే టైంలో మొబైల్ ఫోన్ పోయిందని ఒక అమ్మాయి సీసీటీవీ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది ఈమెకి ఆమె ఎదురు పడింది Hi. How are you? How are you? Please. Thank you. Ah, mine gurth patagal ra? Ah, cheer lo nadi ammai kaadu. Abbai. Naku apri doubt o chindi. Kaani yavar to cheppalo adham kaale du. Ah, tani gurth patagal ra? Definitely. Oka saar chuste machpoye face kaadu. Itanay na? Correct. Itanay. It's him. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అతని బిజినెస్లన్నీ నష్టాల్లో నడుస్తున్నాయి ఫ్యాక్టరీ మీద లోన్లు మీద లోన్లు తీసుకున్నాడు ఐపీ పెట్టే స్టేజ్కి వచ్చాడు అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక ఇల్లు వదిలి హోటల్కి షిఫ్ట్ అయ్యాడు ఒక బినామీ ల్యాండ్ అమ్మితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వస్తాయి కానీ దాని ఓనర్స్ అడ్డం వచ్చారు సెటిల్మెంట్ చేస్తే డబ్బు రాదు చేసేది లేక బ్రదర్స్ లో ఇద్దరిని చంపేశాడు మూడోవాడు తప్పించుకున్నాడు అతనే మంజునాథ్ హోటల్కి అన్ని సార్లు ఎందుకు వెళ్ళావు రెండు సార్లు హోటల్కి వెళ్ళింది నిజం కానీ చంపటానికి కాదు సెటిల్మెంట్ కోసం నాకు సగం డబ్బు ఇస్తే కేసు విత్డ్రా చేసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ ఈ లోపల ఎవరో చంపేశారు మంజునాథ్ బతికిపోవడంతో కేసు మెడకు చుట్టుకుంది ఈ కేసులో నుంచి బయటకి రావడానికి తన స్నేహితుడి సహాయంతో పొలిటీషియన్ అవుదామని అనుకున్నాడు నేను పవర్ కోసమే వచ్చాను పని అవ్వాలంటే పవర్ ఉండాలి పవర్ ఉంటే తప్పించుకోవచ్చు అనుకున్నాడు బట్ బ్యాడ్ లక్ అతన్ని పార్టీ నుంచే బహిష్కరించేశారు కేసు హియరింగ్ కి వస్తే జైలుకు వెళ్తాడని తెలుసు జైలుకు వెళ్తే ఆస్తి మొత్తం జప్తవుతుంది ఫ్యామిలీ రోడ్డు మీదకి వస్తుంది అప్పుడు వాడికి వచ్చిన ఆలోచనే ఎండబ్ల్యూపి యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ఎండబ్ల్యూపి యాక్ట్ భర్త చనిపోతే అప్పులతో సంబంధం లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం ఫ్యామిలీకే చెందుతుంది మోడీ నైన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ తీసుకున్నారు బ్యాంక్ అప్పులకి సంబంధం లేకుండా ఈ మొత్తం డబ్బు మీకే చెందుతుంది అందుకే తొమ్మిది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని అప్రోచ్ అయ్యాడు ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండడంతో వెంటనే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు ఆ డబ్బు ముట్టాలంటే తను చనిపోవాలి తన చావుని తనే ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఎలా సూసైడ్ చేసుకున్నాడా అది ఖచ్చితంగా సూసైడ్ కాదు ఎవరికైనా చంపడానికి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాడా ముందు నేను అదే అనుకున్నాను కానీ నా ఆలోచన మారటానికి కారణం తన చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ సాయిరెడ్డి మేం చక్కగా చదువుకుంటున్న రోజుల్లో వాడు సంపాదనలో పడ్డాడు సిస్టంలోని లోపాలన్నీ గుర్తించి ఎన్కేష్ చేసుకోవడంలో వాడు చాలా సిద్ధహస్తుడు జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి బాగా బతకాలనుకునేవాడు నో అలాంటి వాడు చావడు ఆత్మహత్య అంతకన్నా చేసుకోడు మీరే కొంచెం లోతుగా ఆలోచించండి అది వాడిచ్చిన చెక్కే బాగుంది మోడీ ఈజ్ అీడనెస్ట్ హీ లవ్స్ ఇస్ లైఫ్ టూ మచ్ టు డై ప్రతి క్షణాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేసి బతకడం అంటే ఇష్టం కరెక్ట్ గా మోడీ చనిపోయిన రోజు నుంచి ఈమె భర్త కనపడడం లేదు 
అతని పేరు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇంతవరకు అతని జాడ తెలియలేదు ముందు రోజు అతని అకౌంట్లోకి యాభై లక్షలు వచ్చి పడ్డాయి ఐ డెంట్ గెట్ యూ సార్ డాన్స్ మాస్టర్ శివశంకర్ ఎప్పుడు చూసినా నా బొగ్గులు గిల్లేవాడండి అబ్బా భరించినాక ఒక డూప్ పెట్టుకున్నాను సార్ ఆ డూప్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇతను సార్ నాగరాజు నువ్వు ఎల్లుండి కరెక్ట్ గా ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి ఈ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి నీ కొడుకు ఫిట్స్ వచ్చిందని చెప్పు ఎందుకు ఏంటి అని వివరాలు అడగు చెప్పింది చెయ్యి ఏయ్ నీ ఫోన్ నుంచి చేయకు పబ్లిక్ బూత్ నుంచి చేయి నా కొడుక్కి ఫిట్స్ ఉంది సార్ సీసీటీవీ ఆపరేటర్ కొడుకి ఫిట్స్ వచ్చిందని అబద్ధం చెప్పించి వెంటనే అక్కడి నుంచి తప్పించాడు ప్లాన్ ప్రకారం మోడీని వెళ్ళి సీసీటీవీలో ఆఫ్ చేశాడు కరెక్ట్గా తొమ్మిది గంటలకి తన డూప్ని రూమ్కి పిలిపించాడు నీకోసమే చూస్తున్నాను ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఫేస్ మీద నాలుగు సార్లు కాల్చాడు ఆటోప్సీలో ఫింగర్ ప్రింట్స్ దొరకకుండా వేళ్లన్నీ కత్తిరించాడు పోస్ట్మార్టం ఫాస్ట్ గా జరిగిపోయింది ఎవరికీ అనుమానం రాలేదు కాబట్టి డిఎన్ఏ టెస్ట్ అవసరం అనిపించలేదు తర్వాత బాడీని దహనం చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేయగలం నథింగ్ According to records, Modi was killed. The death certificate was also issued. The family had 400 crores insurance double. And Modi is gone with all 500 crores. This case is the first time. It's the first time. It's the first time. The case is closed. And if I'm not wrong, ఎప్పుడో దేశం వదిలి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు ఎందరో మాలియాలో ఎందరో మోడీలో ఇతను ఒక తెలివైన మోడీ స్టోరీ అంతా కరెక్టే ఆ రోజు నేను పారిపోయాను కానీ డబ్బుతో కాదు ఉట్టి చేతులతో సీసీటీవీ ఆఫ్ చేసిన టైంలో ఎవరో కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి నా డబ్బంతా కొట్టేశారు ఎవరు 
నాకు తప్ప ఈ ప్లాన్ ఎవరికి తెలుసు అయినా నా సేఫ్ లాకర్ పాస్వర్డ్ ఎలా తెలిసింది మనల్ని జీవితంలో ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఇద్దరే ఒకరు మన పిల్లలు రెండు మన దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు ఒరే నాగరాజు అంత అందమైన కూతుర్ని ఎలా కన్నావురా ఇది నా కథ దేశం వదిలి పారిపోయి నేను సేఫ్ అయ్యాను నా డబ్బు కొట్టేసి నాగరాజు సెటిల్ అయ్యాడు మరి సినిమాలో హీరో ఎవరంటారా అసలు హీరో అన్న 